好点，冷吧？你是南方人，之前竟在这水里搏斗了，一时间肯定受不了这冰天雪地的。是啊，真冷。确实啊，今年的冬天比每年来的都早。社长，来，披上点。谢谢，谢谢首长，谢谢首长，别客气。首长，嗯，这车厢后面不是有棉衣吗？可以让大伙穿上啊。是啊，那是东总后勤部派发给咱们牡丹江军分区过冬用的棉衣。上级首长军纪严明，在运输过程当中，就算是军用物资，任何人不许随意挪动。这大东北的冬天，难熬啊！再难也难不过刚刚结束的抗战，大家说是不是？是是是。高炮坦克，到到，带着大家唱首军歌，算是暖暖身子。是。哎，同志们，来大伙站起来，来站起来，同志们都站起来了。咱们唱首军歌，拿出士气，拿出热情，我起个头啊！向前，向前，向前！向前，向前，向前！我们的队伍向太阳，脚踏着祖国的大地，背负着民族的希望。老八跟咱们接脸子了，看来大轮到了。三爷，今天拦火车砸大轮，你是为了图一乐子呢，还是准备向侯殿坤、侯状元邀功啊？乐子我要，功我也得要。我看上砸大轮，就是因为他实在，没啥风险。五居临海，俯仰乾坤，谁做主？雕振血缘，纵横天下，我称王。
。来子们，大轮来了，准备好了，兄弟们，投降我！呀！呀呀去外面看清情况，千万不让土匪上了火车，保护司机安全。我们大家集体掩护你，快去！是，走。哎，这个任务交给我。稀罕物件，咱们就把他带上去见那个侯专员，咱们也算是有个觐见礼呀。<笑>这回二当家倒是言之有理，来之前我推过一卦，一出行一用兵，南火克西金，大轮西来财源滚滚，三爷又要天财进宝啦。<笑>快拉他，让铁锅，铁锅招呼。
藏这些个兵呢？情报不能错呀，整不好当件上来。操，这帮叉子手挺硬啊，弟兄们损失有点大呀。大麻子，你可是江湖中响亮的四大炮手之一，就这两下子，你是砸大轮还是砸棉花套子呀？臭娘们，有你说话的份吗
我哪知道车厢里来那么多硬茬子啊？哼！共军初来乍到啊，棉衣是他们急需物资，咱留着也没啥用，都给他烧了啊！完事之后，一波人赶紧回威虎山，加强戒备。另一波人跟着我，转道去随分店参加侯专员的聚会。是是是，孩子们，传三爷口令，下去把这两间车厢给我烧了。是。三爷，我听说谢文东那个老东西想向侯专员邀功，前几天啊，带了两千只重出击。想趁牡丹江共军主力不在的机会拿下牡丹江，可没曾想在莲花山一带被共军主力啊强力阻击，被打了个稀碎，弄得人马损失殆尽。这回到了绥芬店，我想他恐怕没了与众山头争功的本钱了吧？没那么简单，奶头山有许大马棒，黑瞎子沟有九彪，加上吉林的马西山，也让共军赶过松花江了。这帮人有一个算一个，都野心勃勃。咱威虎山可不能掉以轻心啊！但咱们也不莽撞行事。等到了绥芬店，咱见机行事吧。三爷，这个奶头山的许大马棒，一直憋着股劲儿要狠狠砸一次窑。他就是冲着这红跳子跟土匪工作队去的。你说这头功要让那柳子抢了，那这咱们你看是吧？直到中国这历朝历代乱世称雄者，最后能登上王位、执掌天下的都是啥人吗？不知道啊，哪种人呢？鸿鹄之志，藏锋于胸，善隐忍而避凶险，好勇斗狠，得不着天下。还有。三爷高论，又让我等啊，长了见识了。是啊，论才识，论谋略，他许大马棒、谢文东加一块儿，也没法跟三爷比啊。要我说呀、啊，兵随途家，保安总司令，非三爷莫属。就是，哎、没错。<笑>好，别扯犊子了，走。同志们，今天我们不仅要拿出我们牡丹江军分区的真诚，更要拿出我们东北人的豪情，来迎接这批来自山东的新兵，好不好？好。那就把锣鼓叉给我敲得响一点，敲起来。怎么回事？是这样，医院刚刚接到命令，结冰的列车在途中被劫，我们前来救护伤员。被劫？什么人干的红了，妈呀，瞧那点出息！人骚马也骚，哼，现在不骚你了，着急了。山兰站，老四啊，爹，咱家的传家宝带着没？带着呢，一会儿该怎么用知道不？放心吧，爹。听好了啊。今天如果不把这帮穷棒子赶尽杀绝，你就打他们吃我脑袋！崽子们，到家了，跟我回家，走，走，走，走，回家，回家，回家。
翠，翠翠。哎，爸，妈妈。太着急了吧？今天爸爸妈妈去参加了一个很重要的会议，所以回来晚了。舅舅呢？啊，原来你是在等舅舅呀、啊？舅舅说他今天会回来。他还说会给我带课本呢、啊。舅舅不是向来说话算话吗？他答应翠翠的事情一定会办到的，对不对？行了，翠翠，咱们带着爸爸妈妈快进去吧。走吧，走。Hello. 对了，李书记、局队长，这会开的怎么样了？市政府大大的肯定了我们山兰镇的土改工作，还让我在会上推广咱们的土改经验呢。太好了。<笑>妈了个巴子，还有个巡逻的，老大，来，长苗子。哎，我说大公子哥。敢不敢跟我比比枪法呀？咱俩同时开枪，我打他左拨楞盖，你打他右拨楞盖，你行吗？你行啊！不服就玩儿！来呀，过来，把你包爷的长苗拿来。我数一二三，咱们同时开枪。一。咱们呢？什么？喜欢咱就把锣鼓给整回去。他妈了个巴子！一会儿老子进去，让得敲个够。走！哎呀，大当家的，你这狗肚子里装不了二两香油，急的是啥呀？再玩一会儿。让你玩来了。福，念念靶子。咋样？就那样，你看不懂吧？哎哎，我瞅瞅，我瞅瞅，把枪拿着。哎呦，哎呀，太阳姐的枪法可真准啊！一枪正中眉心，咱们仨打出的枪啊，那有一名啊，叫二楼戏珠。孙仔，就这么你会说？给我，我看看。来，走走走走。哎呀，一点都不带偏的。弟兄们，前面就是山兰站，是老子的老家。现在共产党领着穷棒子，在那搞他妈什么土改，分了我的房子，占了我的地，还要要我的命。今天是我徐某人报仇的日子，一会儿给我杀他去，传旨了，一个不留。是。是徐大马帮带着土匪前来突袭山兰寨，马队已经到达山口，哨哨兵已经牺牲了。这样，你在这站着，保存留阻击匪徒。村干部组织全力撤退，山兰寨民兵队随心掩护。土改工作队同志们，收拾文件转移。我去打电话，向牡丹江军委局请救，是不是一时？开始行动。是。大家不要慌，我们的民兵队员和土改工作队的同志们，一定会保护大家安全的。没有，保护好自己。知道。你也是，李平，哎，你负责保护村里的孩子们，好，把他们全都藏在我家的柴房。好，其他队员跟我去队部烧毁文件。是，翠翠交给你了，放心吧，翠翠，走。
李总监，给我接牡丹江救援区电话，快！报告，报告，报告，田副司令。刚接到上山站李耀光书记电话，上山站遭遇大狗土匪袭击，画面说完就断线了，估计电话线已经被切断。情况危急，必须马上救援。小金，到。通知杨子荣排长，率领四人部的侦察排马上出发，军区医疗队随后赶到。是。刘参谋，到。通知王团长，让骑兵营马上增援。是。剪可又大了啊！啊，哎，是是是，哎，排长，那星兽一战役怎么样了？啊，对呀，打怎么样呀，排长？对呀，排长，给大家伙说一定是大获全胜吧？杨排长，你给我讲讲，打死了多少坏蛋？讲什么讲？来，先把馒头吃了。我先给你讲讲这酸菜的事。来来来，哎哎哎哎，哎，你看，这白菜再怎么样，你得拿开水这么过一下，对不对？稍微给它烫熟一点。然后铺一层呢，看这大绿圆没有？啊，就得往上面抹一层，然后再铺一层，再抹一层。杨排长，杨排长，杨排长，上南站遭土匪洗劫，田丰司令让我通知你，率侦察排先行出发，组织援救。走。把你们给盼来了，哟，老火柴还活着呢！我以为这帮穷棒子早把你给打死了，还他妈挺精神的哈！爹，不好吃的，啊，还真遇上个不怕死的。哎，老爷，他就是共党县委书记李耀光，就是他带着这帮穷棒子们造反，把老爷家的房子跟地都给分了。嗯，真不怕死，一会儿就让你死的好看。哎，妈了个巴子，我以为是个什么人，原来是个小白脸子。你他妈还脏话你！拖出去，走，好你了。
长，臭娘们儿！信不信我一枪放了你啊？本次列车在经过横道河子铁桥以南，遭遇土匪突然袭击。他们企图劫车，经过反击突围之后，发现两船的棉衣全被土匪劫走。我都知道了，棉衣的损失，我们再想办法。同志，小心点。少监部同志，辛苦了。这都是我应该做的。副船长，来了。穿上军装都快认不出来了，我先去忙，改天再跟你叙叙。好嘞，白总同志，快去吧。怎么样？下去去洗，起来，快起来，上来。觉得有人给你们撑腰啊？啊！睁眼看看，给你撑腰的干啥呢？吃了我的给我吐出来，用了给我给我还回来。老少爷们儿啊，咱们是乡里乡亲的，别他妈听共产党的。就你看这几个熊样，只要你们站出来，大骂三声共产党，就是我徐某人的朋友。过去的事既往不咎。呸！徐大棒棒子，你混蛋！是你的嘴硬，还是爷的刀口硬？二一天子，大马包，你们什么混蛋？反正谁笑？大马包。
还有谁？这就是跟我徐某人作对的下场，跟咱们俩一样。我可告诉你们啊，一会儿不喊共产党是混蛋的，都他妈二八子这样，好不好？你，好不好？好不好？个小共匪，有两下子啊！还真他妈的把子让他们死心塌地跟着你，是不是、啊？好，一会儿我就让你看看，死心塌地跟着你他妈是什么下场！哎，老爷老爷，我知道这帮共产党的崽子藏在哪儿。哟，还有小崽子呢。欧仔，他妈丧尽天良，不能对孩子下手啊你！哪儿说废话？老周，老周。小崽子在哪儿呢？啊！哎呦，夫人请，这边。三炮，招小孩去。好。为什么混蛋，气死我了！老老三，开枪了，给我走！